हेलो गाइस ये है वाई लॉ और आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस हिंदू लॉ में मेंटेनेंस का ये हमारा वीडियो है मुस्लिम लॉ का वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो आज हिंदू लॉ पढ़ेंगे तीन मेन लेजिस्लेशन है हिंदू लॉ में मेंटेनेंस की बात हो तो हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सेक्शन वन है जो मेंटेनेंस की बात करता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है मुस्लिम लॉ के वीडियो में जो मुस्लिम मेंटेनेंस का वीडियो है उसमें हमने अच्छे से कवर कर लिया 125 तो ये हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे हम सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इसमें कवर करेंगे सेक्शन 3 बी हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डेफिनेशन देता है कि मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई और दवाई ये पाँच चीज़ें असेंशल होती हैं मेंटेनेंस में इन चीज़ के लिए इन पाँच कमोडिटीज़ के लिए पैसा दिया जाता है और इनको प्राइमरी चीज़ माना जाता है जिनके लिए मेंटेनेंस दिया जा रहा है इसके अलावा अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसके मेंटेनेंस के खर्चे में वेडिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे तो ये अनमैरिड डॉटर के कॉन्टेक्स्ट में है एजुकेशन मोस्टली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में होती है और ये बाकी सारे जनरल कॉन्टेक्स्ट में है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन के साथ इसमें क्या प्रोविजन है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में अब क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है ठीक है तो ये हस्बैंड और वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मेंटेनेंस की बात करती है ठीक है ये एक्ट में बच्चों का मेंटेनेंस माता पिता का मेंटेनेंस डॉटर इन लॉ का मेंटेनेंस इन सब के मेंटेनेंस की बात नहीं हुई है सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात हुई है हिंदू अडोप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में बाकी सारे डिटेल में बात की गई है दूसरों के मेंटेनेंस की भी तो हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ दो सेक्शन हमको पढ़ने हैं जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में है सेक्शन 24 और सेक्शन 25। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे इसका मतलब होता है मेंटेनेंस विच इज़ पेंडिंग लिटिगेशन मतलब लिटिगेशन चल रही है उस टाइम पे जो मेंटेनेंस देते हैं ठीक है और एक्सपेंसेस और प्रोसीडिंग्स भी इसी में इंक्लूडेड है अब ये प्रोविजन क्या बोलता है ये प्रोविजन बोलता है कि हस्बैंड है और वाइफ है अब इन दोनों में प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर और इन दोनों में से कोई भी याद रखना कोई भी जरूरी नहीं है कि वाइफ हस्बैंड भी मांग सकता है इन दोनों में से कोई भी कैपेबल नहीं हो कि भाई हमसे खर्चा नहीं हो पाएगा हमारी प्रोसीडिंग का इंडिया में इतनी जेंडर इक्वालिटी भी नहीं आई है काफ़ी बार वाइफ वर्किंग नहीं होती तो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता लेकिन मान लो उसको हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए या अलग रहना है या कुछ भी चाहिए या मेंटेनेंस चाहिए तो वो वकील के पैसे कहाँ से देगी तो हस्बैंड देगा लेकिन वाइस से वर्षा हुआ तो वाइफ देगी अगर हस्बैंड के पास पैसे नहीं है तो वाइफ देगी तो ये सेक्शन ट्वेंटी बोलता है कि जब प्रोसीडिंग के जो चल रही है मतलब जब कोर्ट में गए हैं हस्बैंड वाइफ उस वक्त का जो खर्चा है उस टाइम का जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 24 के अंडर में दिया जाएगा इसमें लिटिगेशन का पैसा भी दिया जाएगा और मेंटेनेंस भी दिया जाएगा पेमेंट जो होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर होगा जो लिटिगेशन का नोटिस सर्व होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट इसको रिजॉल्व करेगा इस मेंटेनेंस पेंदेंट लीटे को द मेंटेनेंस पेंदेंट लीटे कैन बी ऑल्सो गिवेन इन अ प्रोसीडिंग विच इज देयर टू डिक्लेयर द मैरिज नल एंड वॉइड अब देखो इसको समझो हस्बैंड है वाइफ है इन दोनों की मैरिज है मैरिज अगर वाइड डिक्लेयर हो जाती है तो इसका मतलब होता है देर वॉज नो मैरिज एट ऑल मतलब लॉ में तो यही मतलब होएगा ना नो मैरिज एट ऑल शादी कभी हुई ही नहीं लेकिन मेंटेनेंस इस केस में भी मिलेगा अब नो no मैरिज में हस्बैंड बोलेगा या वाइफ बोलेगी कि वो तो कभी मेरा पति था ही नहीं लीगली या मेरी वाइफ थी नहीं कभी लीगली तो मेंटेनेंस क्यों अ वैलिड मैरिज इज नॉट असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 फोर मेंटेनेंस लेने के लिए एक वैलिड मैरिज होना असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन 24 में समझ गए एनी प्रोसीडिंग लिख रखा है एनी प्रोसीडिंग का खर्चा मिलता है एनी प्रोसीडिंग में जरूरी नहीं है कि मैरिज हो कोई सी भी प्रोसीडिंग अगर हस्बैंड वाइफ जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई तब तक तो वो हस्बैंड वाइफ है ना कोर्ट डिक्लेयर करेगा फिर वॉइड होएगी ना वॉइड होने से पहले तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे तो मिलना चाहिए तो ऐसा सेक्शन 24 बोल रहा है अब मेंटेनेंस पेंडेंटे लीजिए जो 24 जो सेक्शन था ना अब जैसे ये कोर्ट में गए हस्बैंड वाइफ और ये प्रोसीडिंग चली तो ये प्रोसीडिंग के टाइम में मेंटेनेंस पेंडेंटे लीते मिलेगा और जैसे ही प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी डिक्री आ जाएगी तो डिक्री के साथ मेंटेनेंस एलिमनी वाला जो पूरा परमानेंट मिलता है वो वाला पूरा हिसाब कर देगा कोर्ट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री और एनी टाइम सब्सिक्यूट दैट द रिस्पॉन्डेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर हिज हर हिज ये ध्यान रखना भूल मत जाना हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड और वाइफ दोनों इंटाइटल्ड हैं मेंटेनेंस के लिए दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके सिर्फ वाइ
और सम मंथली पीरियोडिकली नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट मतलब ग्रॉस सम या तो सब साथ में कोर्ट पे डिपेंड करता है केस टू केस डिपेंड करता है या तो पूरा मेंटेनेंस साथ में लाइफ का कि एक बार में सुलटारा करो या फिर हर मंथ देना है या हर छः महीने देना है या हर साल देना है इस हिसाब से कोर्ट बताएगा किसको कितना देना है कितना मेंटेनेंस देना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा सामने वाली पार्टी को देख के कि भाई कितनी प्रॉपर्टी कितना कमाता है या कमाती है जो मेंटेनेंस का अमाउंट है जो ऑर्डर है कि इतना अमाउंट देना होगा इतने टाइम तक देना होगा वो चेंज भी हो सकता है डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस ऑफ केस के हिसाब से आगे अगर कुछ चेंज आता है लाइफ में एप्लीकेंट किया सामने वाले की तो मेंटेनेंस का अमाउंट भी चेंज हो सकता है कोर्ट के थ्रू एक और रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर चेंज कर सकता है अपना मेंटेनेंस हटा भी सकता है वो रीज़न है कि अगर सामने वाली पार्टी ने वापस शादी कर ली या फिर सामने वाली पार्टी ने सेक्शुअल इंटरकोर्स कर लिया शादी के बाहर तो अगर ये दोनों केसेस में कुछ भी हुआ तो मेंटेनेंस कोर्ट कैंसिल कर सकता है मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं और ये वाइफ मेंटेनेंस ले रही है और वाइफ ने किसी और के साथ सेक्स कर लिया या फिर वो वापस किसी और के साथ शादी कर ली तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा हस्बैंड से तो वैस ये हो गया हमारा सेक्शन ट्वेंटी हिंदू मैरिज एक्ट में ये दो ही सेक्शन है सेक्शन ट्वेंटी फोर जो मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है अब बात आती है हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन की इसमें मेंटेनेंस दिया जाता है वाइफ को डॉटर इन लॉ को मदर फादर और चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट्स को तो ये सारी कैटेगरी के लोगों को मेंटेनेंस इसमें दिया जाता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में इसमें एक बात ध्यान रखना हस्बैंड नहीं है हस्बैंड सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में था हिंदू अडोप्शन मेंटेनेंस एक्ट में हस्बैंड के मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है ये जो सारी कैटेगरी के लोग बताए ये इन इन सेक्शन में सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ है 19 में मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ है 20 में मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स 21 में डिपेंडेंट्स का डेफिनेशन और 22 में मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स की बात की गई है ठीक है तो एक एक सेक्शन अपन देखते हैं सबसे पहले सेक्शन एटीन सेक्शन एटीन बोलता है कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड अगर वो अलग रह रही है तो भी लेकिन वो अलग अगर रहना चाहती है और उसको मेंटेनेंस चाहिए तो वो अलग इनमें से किसी रीजंस की वजह से रहनी चाहिए डेजर्शन क्रोएल्टी एनी अदर लिविंग वाइफ ऑफ हस्बैंड मतलब हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली कॉन्क्यूबाइन लिया है हस्बैंड सेम घर में या अलग कहीं जाके कॉन्क्यूबाइन के साथ रहता है अपना रिलीजन उसने कन्वर्ट कर लिया और एनी अदर कॉज अब एनी अदर कॉज ने कोर्ट को दे दिए बहुत सारे रीजन्स कि कोर्ट अपने केस टू केस सर्कमस्टांसिस पर डिसाइड कर ले कि वैलिड रीज़न है वाइफ का अलग रहने का कि नहीं लेकिन मेजर मेजर ये रीजन्स हैं तो इसी के अराउंड अगर आसपास का कोई रीज़न है तो वो एनी अदर में आ जाएगा और जैसा कि मैंने पहले बताया हिंदू मैरिज एक्ट में बताया था वाइफ इन एलिजिबल हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए अगर वो अनचेस्ट है अनचेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल उसका कोई रिलेशनशिप हो रहा है या फिर उसने कन्वर्ट कर लिया अपना रिलीजन हिंदुज़म से किसी और रिलीजन में वो चली गई तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अब इसमें एक बात ध्यान रखना सेक्शन एटीन में मेंटेनेंस पेंदेंते लीते की बात नहीं कही गई है मतलब मेंटेनेंस जो जो लिटिगेशन का एक्सपेंसेस और लिटिगेशन जब चल रही है तब जो मेंटेनेंस मिलेगा वाली मेंटेनेंस की सेक्शन 18 में बात नहीं की गई है तो नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा का एक केस था इसमें कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेंस पेंदेंते लीते की बात नहीं की है सेक्शन 18 में लेकिन यहाँ पे सेक्शन एटीन में अगर मेंटेनेंस पेंदेंते लीते नहीं देंगे तो वो स्पिरिट ऑफ सेक्शन एटीन के अगेंस्ट में होगा तो कोर्ट ने बोला कि भले ही सेक्शन एटीन में मेंटेनेंस पेंदेंते लीते अलग से मैंशन नहीं किया है लेकिन वो इम्प्लाइड है कि होगा इंक्लूडेड तो सेक्शन 18 में मेंटेनेंस पेंदेंते लीते भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट है सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ विडो डॉटर इन लॉ मतलब विधवा बहू तो विधवा बहू का जो मेंटेनेंस का जिम्मेदारी है वो फादर इन लॉ पे होगा मतलब ससुर जी पे होगा लेकिन अगर बहू ने शादी कर ली दूसरी शादी कर ली या फिर को पर्सनली प्रॉपर्टीज में जब पार्टीशन हुआ तो अपना शेयर ले लिया इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हो गई तो फादर इन लॉ की लाइबिलिटी नहीं रहेगी मेंटेनेंस देने की ये बोला गया था अनि मुथु वर्सेज गांधी मल में 1977 का केस है सेक्शन 20 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स की मतलब बूढ़े माँ बाप और बच्चे तो बच्चों की जहाँ तक बात है तो बच्चों को मेनटेन करना है फ़र्क नहीं पड़ता लेजिटिमेट बच्चे हैं या इलेजिटिमेट बच्चे हैं जब तक बच्चा माइनर है तब तक उसका मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा पेरेंट्स को माँ और बाप दोनों को अब देखो माइनर बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो अनकंडीशनल है वो तो आपको देना ही पड़ेगा लेकिन जो मेजर बच्चे हैं मेजर बच्चे मतलब मेजर सन पे की तो कोई लाइबिलिटी नहीं है अपने पास अगर मेजर डॉटर है मतलब अट्ठारह से ऊपर की डॉटर है जि
और अपने जो पेरेंट्स हैं वो अगर खुद को सस्टेन नहीं कर सकते तो उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा माइनर अगर बच्चा है माइनर बच्चा या लड़की लड़का या लड़की है तो उनको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा लेकिन अगर माँ बाप हैं और अनमेरिड डॉटर है इनको मेंटेनेंस देना डिपेंड करता है कि ये खुद को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं अगर कर सकते हैं तो नहीं देना अगर नहीं कर सकते तो देना है और पेरेंट्स में सौतेली माँ भी इंक्लूडेड होगी जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ है ठीक है मान लो आपके पापा हैं उनने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी में उन जो वाइफ आई उसका खुद का कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो भी पेरेंट में इंक्लूड होगी आपकी जिम्मेदारी है उनका भी मेंटेनेंस का पैसा देना और लास्टली बात आती है डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस की और ये सबसे टेक्निकल भी है मतलब सबसे तो नहीं मेंटेनेंस में अभी तक जो हमने पढ़ा बहुत बेसिक था ये थोड़ा सा टेक्निकल है सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी में बात करता है ट्वेंटी अपन बाद में देखेंगे पहले ट्वेंटी देखते हैं सेक्शन ट्वेंटी टू मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स द हायर हु टेक द स्टेट ऑफ अ डिसीज हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय देम इसमें अब आप एग्जाम्पल देखो एक्स एक बंदा है हिंदू है वो इसकी एक्स की प्रॉपर्टी ये है ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी है अब एक्स की हो जाती है डेथ एक्स मर जाता है ठीक है पूरा का पूरा एक्स की डेथ हो गई तो इसकी प्रॉपर्टी का होगा पार्टीशन ये इसकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ और ये इसकी प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है ये इसके वारिसों को मिल जाएगा तो इसके वारिस ऐसा मान लो ये छः वारिस है ए बी सी डी ई एफ अब ये विल छोड़ के गया या कैसे भी इनमें बट गया अब इनमें जब बट गया तो एक्स के जो डिपेंडेंट्स हैं कुछ डिपेंडेंट्स को प्रॉपर्टी भी मिली होगी मान लो बी डिपेंडेंट है सी डिपेंडेंट है ए डिपेंडेंट है बाकी डिपेंडेंट नहीं थे और इन छः को प्रॉपर्टी मिली जिसमें तीन डिपेंडेंट थे इन तीन के अलावा डिपेंडेंट और भी हैं जी एच आई जे ये चार डिपेंडेंट और हैं जिनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली इनको कोई शेयर नहीं मिला प्रॉपर्टी में से डिपेंडेंट कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी बस ये समझ लो कि जी एच आई जे डिपेंडेंट है जिनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली एक्स के शेयर में से तो ये जो सारे डिपेंडेंट्स हैं ना ये सारे डिपेंडेंट्स अपने शेयर के प्रपोर्शन में मेंटेनेंस देंगे जी एच आई और जे को अगर ए को एस्टेट का 20 परसेंट मिला है तो 20 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जी एच आई जे के मेंटेनेंस में अगर ई e को 5 परसेंट एस्टेट मिला है तो 5 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जी एच आई जे के मेंटेनेंस में जी एच आई जे कौन एक्स के डिपेंडेंट्स एक्स मर जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक्स की प्रॉपर्टी जिनने ली है जिनको मिली है पार्टीशन में उन पर आ जाती है बेसिकली सेक्शन ट्वेंटी टू बोलता है अब इसमें एक टेक्निकल बात और है कि मान लो ये बी है या सी है सी को लो सी को जो शेयर मिला है प्रॉपर्टी का वो बहुत कम है वो इतना कम है कि अगर वो मेंटेनेंस दे देगा जी एच आई जे को तो अगर उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती और वो इनके साथ होता तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी रह जाती है जो उसको मेंटेनेंस मिलता उससे भी कम होती समझ रहे हो मतलब मान लो सी को प्रॉपर्टी मिली है दस परसेंट ठीक है या फिर मान लो उसको मिली है एक परसेंट एक परसेंट प्रॉपर्टी मिली है उसको अब वो मेंटेनेंस दे देगा तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कम रह जाएगी कि जितना जी एच आई जे को मेंटेनेंस मिल रहा है उससे भी कम रह जाएगी तो वो मेंटेनेंस नहीं देगा ऐसा सेक्शन ट्वेंटी टू बोल रहा है तो ये है पूरा सेक्शन ट्वेंटी टू का हिसाब कि डिपेंडेंट्स को कौन पैसे देंगे कब देंगे और कितना देंगे और कब नहीं देंगे ये सेक्शन ट्वेंटी में बात होती है अब अपन देखते हैं सेक्शन 21 जो बताता है डिपेंडेंट्स कौन होते हैं डिपेंडेंट की कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं फादर मदर विडो सन सन ऑफ प्रीडिसीज सन सन ऑफ प्रीडिसीज सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन अनमेरिड डॉटर और द अनमेरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसीज सन और द अनमेरिड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन एनी विडो ऑफ हिज सन और अ सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन बहुत कन्फ्यूजिंग है है ना तो इसको अपन एक चार्ट से समझते हैं हम हमारे सारे डिपेंडेंट्स को रखते हैं इधर ये है पूरी लिस्ट डिपेंडेंट्स की और ये है अपना चार्ट ये है अपना डिसीज जो कि मर गया तो सबसे पहले डिपेंडेंट कौन है फादर और मदर मतलब जो मरा उसके माँ और बाप दोनों सेकंड डिपेंडेंट है विडो जो जब तक अनमैरिड रहेगी तब तक ही मिलेगा डिसीज की विडो मतलब डिसीज की जो वाइफ है जो अब विडो हो गई है वो जब तक शादी नहीं करेगी मेंटेनेंस के लिए वो एलिजिबल रहेगी सन सन ऑफ प्रीडिसीज सन सन ऑफ प्रीडिसीज सन ऑफ इज प्रीडिसीज सन इसका क्या मतलब है सन तो पता समझ गए अपन कि हाँ भाई सन बेटा फिर सन ऑफ प्रीडिसीज सन अब इसका पोता है 
ठीक है डिसीस्ड का बेटे का बेटा मतलब डिसीस्ड का पोता तो पोता डिपेंडेंट कब होगा पोता डिपेंडेंट जब होगा जब सन अलाइव नहीं होगा अगर पोता डिपेंडेंट है तो वो तभी है अगर बेटा मतलब पोते का जो बाप है वो मर गया है अगर ग्रैंड सन का बाप यानी कि डिसीज का सन जिंदा है तो सन पे जिम्मेदारी आ जाएगी ना ग्रैंड सन के मेंटेनेंस की लेकिन जब बाप मर गया है तो डायरेक्ट दादा पे जिम्मेदारी आ गई सेम ग्रेट ग्रैंड सन में अगर ग्रैंड सन और सन दोनों मर चुके हैं तो डिसीज पे जिम्मेदारी आ जाएगी ये ग्रेट ग्रैंड सन की जिम्मेदारी डिसीज पर आ जाएगी अगर इन दोनों की डेथ हो रखी है तो हमारे हो गए फादर मदर विडो सन सन ऑफ प्रीडिस सन ऑफ अ प्रीडिस सन ऑफ इज प्रीडिस सन नेक्स्ट है अनमेरिड डॉटर और द अनमेरिड डॉटर ऑफ इज प्रीडिस सन और द अनमेरिड डॉटर ऑफ अ प्रीडिस सन ऑफ अ प्रीडिस सन अनमेरिड डॉटर तो अपन समझ गए कि हाँ भाई डिसीज है उसकी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आएगी डिसीज की प्रॉपर्टी जनरली उस पर मेंटेनेंस की इसके अलावा डिसीज का जो बेटा है बेटे की डेथ हो गई तो बेटे की भी जो डॉटर है अनमेरिड डॉटर मतलब डिसीज की क्या हो गई पोती ऐसे ही डिसीज का जो पोता है उसकी बेटी मतलब डिसीज की पर पोती अगर वो दोनों भी अनमेरिड डॉटर हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी डिसीज पे आ जाएगी ऐसा ये बोल रहा है विडोड डॉटर विडोड डॉटर की जिम्मेदारी डिसीज पे आएगी अब आप बोलोगे विडोड डॉटर की जिम्मेदारी तो उसके ससुराल वालों पे आनी चाहिए ना जो उनके इन लॉज हैं उस पर आनी चाहिए फादर इन लॉ वगैरह पे तो इसकी कंडीशन है कि वो जो विडोड डॉटर है वो अपने पति के स्टेट से फादर इन लॉ से ठीक है या उधर वाले रिलेटिव से वो नहीं ले पा रही है मतलब सस्टेन नहीं कर पा रही है उसको वहाँ से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तभी जिम्मेदारी डिसीज पे आएगी ठीक है डिसीज के डिपेंडेंट्स पे आएगी मतलब डिसीज के हायर्स पे आएगी मतलब एनी विडो ऑफ ए सन और ऑफ अ सन ऑफ अ प्रीडिस सन सो लॉन्ग एस टी डज नॉट रिमैरी अब वैसे ही सन उसकी डेथ हो गई तो विडो की जिम्मेदारी डिसीज पे और ग्रैंडसन उसकी अगर डेथ हो गई तो विडो की जिम्मेदारी डिसीज पे मतलब डिसीज पे मतलब डिसीज की प्रॉपर्टी जिनने ली है जो हायर्स ने लिए उन पे डिसीज तो मर गया उस पे जिम्मेदारी कैसे आएगी जिसने प्रॉपर्टी ली है उन पे आएगी तो ये विडो वाला भी हो गया और ये तो ऑब्वियस ही है कि जब तक वो शादी नहीं करती अगर विडो रीमैरी कर लेती है तो, तो फिर वो नई शादी हो गई वहाँ पर उसका सारा ख़त्म नई शादी में देखे वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस पुरानी का नहीं है हिज और हर इलेजिटिमेट सन डिसीज लड़की भी हो सकती है ना तो हर इसलिए इलेजिटिमेट सन माइनर जब तक रहेगा जब तक वो डिपेंडेंट रहेगा और इलेजिटिमेट डॉटर अनमेरिड जब तक रहेगी जब तक वो डिपेंडेंट रहेगी तो ये हो गए हमारे सारे रिलेशंस समझ गए इसमें एक और बात ध्यान रखना ग्रेट ग्रैंड सन इसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की डिसीज के हायर्स पे तभी आएगी अगर ये अपने बाप के या अपनी माँ के या अपने बाप के माँ बाप की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ले पा रहा ऐसे ही ग्रैंडसन अगर अपने बाप के या अपनी माँ की या अपने बाप के बाप की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ले पा रहा तो वो डिसीज पे जिम्मेदारी आएगी समझ रहे हो एक बार सेक्शन जरूर पढ़ लेना सेक्शन 21 ये चार्ट वार्ट देखने के बाद आपको एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा तो ये हो गया सारे के सारे अपने डिपेंडेंट्स और यह हो गया हमारा मेंटेनेंस इन हिंदू लॉ कम्प्लीट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल और यहाँ पे फैमिली लॉ के आप बाकी वीडियो देख सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में डायरेक्ट जरूर खोल के पढ़ लेना एक बार जो सारे सेक्शन बताएं चलो बाय बाय